ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪ್ರಿಯಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಿರುವಂತಹ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಗ್ರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಕಿತಾ ಅವರು ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದ್ರೊಳಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅದು ವಿವಿಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸೋರಿಯಾಸಸ್ಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವಾಗ ನಮ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸೆಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಟೆನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಇದು ಬರೋದು ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದು ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಯರ್ ಓನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬರೋದು ನಮ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಟೆನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಾ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಸೋರಿ ಆಸಸ್ ಬರೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಕೇಲಿ ಇರಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ ಡೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸೋರಿ ಆಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಸೋರಿ ಆಸಸ್ ಇರೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇನ್ನ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೀವಿನ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ರೂಪಗಳ ಒಂದು ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಒಂದು ರೂಪಗಳ ಇದು ಅನ್ನೋದು ಎಸ್ ಎಸ್ ನಾವ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಒಂದು ಯಾವಾಗ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನೇಲ್ ಸ್ಕೋ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಮ್ ನೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನೇಲ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಮ್ದು ಪಸ್ಚುಲಾರ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಪಸ್ಚುಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಪಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅದು ಪಸ್ಚುಲಾರ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಗಟ್ಟೆ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಗಟ್ಟೆ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿನ್ ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಪ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ ಇದು ಸ್ಕಿನ್ ಲೀಜನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಾವು ಗಟ್ಟೆ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಪ್ಲಾಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚಿಂಗ್ ಬರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಫೋರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ನೇವಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಪ್ಲಾಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಮ್ ಎರಿಥಿಮಾಯಿಡ್ ಸೀರಿಯ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಮ್ ಫುಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೀಲಿ
ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನ ನಾವು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗೆ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಮೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅದರಲ್ಲೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪಸ್ಟಿಲಾರ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಸ್ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಲೀಜನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಮ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಆದದ್ರಿಂದ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಬರೋದು ಸ್ವೆಲಿಂಗ್ ಬರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಲ್ಲಿಗೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಪೀಲಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಪೀಲಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಪೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಪೀಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಇಂಟರ್ನಲಿ ತಗೊಂಡು ಯಾವಾಗ ನಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ನ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ರೆಜ್ಯುಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಫೇಶಿಯಲ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇರೋ ನಂಬಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲೋ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಟಾಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೇಶಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಫೇಶಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಇಂದ ಇಚ್ಚಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಚ್ಚಸ್ ಇಂದ ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಟಾಕ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಒನ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾವಾಗ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾದರೂ ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ದ ಕೇಸ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಮ್ ಬಾಡಿ ಏನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾ
ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಯಾವಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಭಯದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಗೆ ನಾವು ಓಕೆ ಏನ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಆ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಫ್ಲೇರ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಎಸ್ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುರುವಿನಿಂದನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರೈಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಹಾರ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಕಿನ್ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇರಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ವಾಟರ್ ಇನ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ ಏನ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವ ಆಹಾರ ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬೆಸಿಟಿ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೂ ಈ ಬರೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಾವು ಏನಾದ್ರು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯು ವಿ ರೀ ಸನ್ ಲೈಟ್ ಇಂದ ಇರಲಿ ಏನಾದ್ರು ಫುಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂದ ಇರಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯಾಸಸ್ ಬಂದಂತಹ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ಜರೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್ಜರಿ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯಾಸಸ್ ನ ಹೀಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಪದ್ಧತಿ ಏನಾದ್ರು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಪೀಲಿಂಗ್ ಏನ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಪತಿ ಸೈಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉರಿ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಉರಿ ಆಗೋದು ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಬರೋದು ಮತ್ತು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಆಗೋದು ವೈಟ್ ಪುಡಿ ಬರೋದು ಅಂತ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಚ್ಚಿಂಗ್ ಇದೆ ಉರಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಮಾ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎಚ್ಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉರಿ ಇದೆ ಅದು ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಂತೆ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಒನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಪೇಶೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಶೆಂಟ್ ಏನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಅವರಿಗಿದೆ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪೇಶೆಂಟ್ ಮೆಂಟಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಇಮೋಷನಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕೂಡ ಪೇಶೆಂಟ್ ಮೇಲೆನೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅದು ಕಾಯಿಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾರಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಹುದು ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಪೇಶೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಇನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಹೆಲ್ತಿನೆಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಗೆ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸೋರಿ ಆಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು ಪೇಶೆಂಟ್ ಹೇಳಬಹುದು ಅದು ಹೇಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ ಡೈಟ್ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ ಓಬೆಸಿಟಿ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ವೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ ಸೋರಿ ಆಸಸ್ ಏನ್ ಇದೆ ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಬೆಸಿಟಿಯಿಂದ ಸೋರಿ ಆಸಸ್ ಬರೋದು ಕೂಡ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ವೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಸೋರಿ ಆಸಸ್ ಬರೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ can help you in psoriasis ಮತ್ತು ಏನಾದ್ರು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಕಾಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮೆಲೈಟಸ್ ಇರಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರಲಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಇರಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅದರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಲೀಜನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಕಿತ ಅವರ ಹತ್ರ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ Yes, welcome back to clinic. Yes, doctor. Now, we know that psoriasis causes the risk factors. So, what are the causes of the risk factors? What are the differences in the risk factors? Okay. First of all, causes are the reason for this reason. But the risk factors are the reason for this reason. ಆದ್ರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ
obesity band idre adu jaasti andre spread aagodu chances kuda jaasti aagabodu next barodu climatic changes andre yavaga thumba jaasti winter alli illa summers alli yavaga change aagutte avaga ee barodu chances kuda jaasti aagutte andre flare up anta spread aagodu andre yavaga now treatment tagondidvi adu hog hogirutte aadre ee weather change inda adu flare up aagodu andre matte barodu chances kuda jaasti aagutte next barodu nam diet allu kuda changes yenadru thumba fatty foods tagondidre carbohydrate content kuda jaasti idre adunu barodu chances jaasti aagabodu next yenadru now over sensitive idre andre idu chemicals cosmetics anta heltivi idu thumba jaasti use maadidre yes flare up barodu chances jaasti नेक्स्ट नम ड्रग्स ड्रग्स अंदरे या मेडिसिन्स तुम बा होते इंदा तगोलता इद्वी फॉर अ लॉन्ग टाइम आदु नाउ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है तिवी लिथियम ड्रग्स अंदरे या वो मेंटल प्रॉब्लम्स इक तगोलता इद्वी आदु कुडा सोरिया सिस बरो दो चांसेस इलान्दरे तुम बा जास्ती आगो दो चांसेस कु ओके ये ना डॉक्टर रॉ ये सोरियासिस वो बरते स्किन के स्किन में लेसेक्ट भी लगता है ये ये लल रीति प्रॉब्लम स्किन प्रॉब्लम्स इन द दूर आयर बे को ना मस्क्रीन ना ना तो वो तुम्हारे हेल्थ दिया के मेंटेन मार बे कौन तेरे दरे या और इतिहास उन द होम रेमिडीज आगली अब उन द टिप आगली कोड़ा देख इष्ट पड़ते रहन यूनिवर्सल मेडिसिन अंता हेड बोल दो याव दादरू काइले इरली नम नीर तुम्बा जास्ती अंदरे प्रॉपर कंटेंट अली तगोन देदरे इट विल हेल्प यू डेफिनेटली नेक्स्ट हाइजीन मेंटेन मारो दो याव दादरू काइले इरली स्किन काइले इरली हाइजीन मेंटेन मारो दो तुम्बा जास्ती इम्पोर्टेंट आगे रहते हैं � तिरकुनो चांसेस रहते हैं। तो निम्मा प्रकार आप बेथिंग यस टू दिन तले यस टू सरी मार दो ओल्ले दोनों दो। ओके, बट कंपलीटली इंडिविजुअल मेरे मेले डिपेंड आग बहुत हो। अंदरे सोरिया से सल्लू कूड़ा या वागा बेथिंग इंदा अंदरे केलो के पेशेंट्स हेयर तारे बेथिंग नंत्रा नंगे इधल्ला काले one time early, two times bathing is any time okay. Adre, yaw da adru kaile idhe, psoriasis early, eczema early, yawaga bathing in the jasti agutte andre, one time bathing is definitely a better option anta hair baudu now. Hygiene andre is not just bathing anta. Now yawaga yin adru skin mele apply maadut cosmetics early, chemicals early, adu kuda now node kond use maadudu. Yawaga yes to use maadbek anta now control al maadhe मारे इधर है यस डेफिनेटली आधु कोड़ा हेल्प आग बहुत हूँ ना मगे ओके तो कभी ना ना वो फ्रूट्स नोड़ दाद रहे वन अंदर रीतिया फ्रूट्स नले वन अंदर रीतिया विटामिन्स तम के लब्ध हवा करता है सो स्किन चना गिर बे कुछ स्किन ग्लो गिर बे कुछ स्किन सॉफ्ट गिर बे कौन थे दाद रहे या वो रीतिया फ्रूट्स नम के हेल्पफुल तो ये सिट्रस कंटेंट तुम बजास्ती इधर इंदा नाम स्किन नली हेल्प आगोते या कंदरे नम विटामिन सी कंटेंट स्किन के तुम बजास्ती बेक आगे रुते नेक्स्ट विटामिन डी बरो दो अंदरे सनलाइट इंदा ये ना दरो नेक्स्ट बरो दो या वधा दरो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रली अदर इंदा नो बरो दो ये दो कूड़ा आस्ते तगोंड दे दे आधो कुड़ा स्किन ग्लो मार लिक हेल्प मार देता है। यस डॉक्टर रीवती ना उन दो कार्यक्रम में दली सोरियासिस पर गहिचे ना माहिती ना देरी स्कोटे देखे धन्यवाद देकर आएं। यस विक्षिप्त रे केलो दरला सोरियासिस या वा कारण के बरते हाँ के ना वो हेल्थी फूड यावयार इतिहाली सेवने म